Bienvenidos a Que Pasa St. Lucie. Este programa es traído a ustedes a través del superintendente de las escuelas públicas, el doctor John Prince, y la directora de comunicación, la señora Lydia Martin. Soy su servidora de ustedes. Mi nombre es Linda Tapia y aquí estamos como siempre en Que Pasa St. Lucie. Como siempre, siempre empiezo el programa dándole las gracias al superintendente pero no lo conocemos. So, el día de hoy tenemos el placer como nuestro invitado de honor de conocerlo y hacerle unas preguntas que ustedes, padres, me han enviado. So, padres de familia, estén atentos, tengan con qué tomar notas y una pluma para que tomen información suma de importancia. So, Dr. Prince, welcome to Que Pasa St. Lucie. Buenos días, Linda. Oh, I, am, <laughs> yes. I, I, am, I am so happy to be here. Gracias, gracias, gracias. Um, tenemos mucho que cubrir. Um, él está muy contento de estar aquí con nosotros en Que Pasa St. Lucie. So vamos a proceder con las preguntitas. Uh, first of all, Dr. Prince, can you share just a little bit about you? Well, uh, this is my 31st year in public education. Uh, I've taught fourth grade. Uh, that's how I started out. And then I, I taught middle school. And then I became an administrator and I've been a either a principal or an assistant principal at all levels. And most, I think most interesting prior to coming to St. Lucie County as the deputy superintendent, um, my two previous schools as an administrator, one was almost all Haitian Creole speaking, and my last school was almost 100% Hispanic at wow. Colonial High School. So I am very excited to be here because I do think that having a rich and diverse society is having a strong society and community. Thank you. El Dr. Prince dice que él empezó, primero que nada está celebrando su 31 año en educación, 31 años, es bastante. Él empezó como maestro de cuarto grado y luego como director de la escuela, de una escuela primaria, secundaria y la prepa. Entonces dice que sus últimos años él ha sido un administrador y tuvo dos experiencias en el condado antes de venirse aquí a St. Lucie, donde en una escuela la mayoría de los estudiantes eran creyol haitianos y la otra escuela la mayoría, sino el 100% eran de estudiantes hispanos. So, tiene toda esa diversidad de experiencias. Entonces, él llegó aquí como el asistente deputado superintendente de las escuelas públicas de St. Lucie. Pero ahora es nuestro superintendente. So, tenemos un tremendo liderazgo aquí que va guiando nuestras escuelas públicas. And, and Linda, my wife would be very angry if I didn't mention her. My wife is a, a teacher in our, in our school district, and I have uh, four children, and my youngest just started high school last week. Wow, so you're experiencing everything just like any other parents. Exactly, and my, my daughter said, don't mention what school she goes to. <laughs> No que podemos dejar de mencionar a la esposa del Dr. Prince, que ella también es una maestra aquí en nuestras escuelas, aquí en el condado de St. Lucie. Tiene cuatro hijos. Su hija le dijo, no mencionen qué escuela estoy yo. Y como un padre de familia, apenas empezó su hijo al noveno grado aquí en la high school. So, él también está sintiendo esos momentos, pasando por esas experiencias como ustedes, padres de familia, también han pasado como un padre de familia. That's amazing. Yes, and, and <laughs> it's, it's always interesting, Linda, where, you know, I have, I have, you know, like I said, four children. And where you, you see your children when they're little in elementary school, they, they want to have lunch with you. They want to be seen with you. And once they get to be in middle school and high school, they don't, they pretend like they, they, don't, don't, know you. they don't know you. Comenta de una experiencia que tiene que cuando tuvo sus hijos en la escuela primaria, siempre querían que conviviera con ellos, los compañía durante la hora del almuerzo en su escuela, pero ya nomás llegan a la secundaria o a la prepa, que es la Miro y la High School, como que ya no lo conocemos. Pero eso es igual con todos los estudiantes. That's, that's amazing to share that. So, Dr. Prince, can you please just share very briefly what your role is as the superintendent? So, as the superintendent, I'm the chief executive officer of the district. Uh, I provide the leadership and decision making. Uh, my responsibility is also hiring our executive staff, providing direction for the district. But it's also important to know that I work for five board members mm -hmm. that are elected 
by the public mm -hmm. and they're on a four-year election cycle so they are my governing board mm -hmm. and I meet with them regularly and they provide guidance on what they want to see in the district and my job is to try to make sure that um, I'm enacting what their priorities are as a board. Perfecto. Su papel como superintendente de las escuelas, nomás para en breve. El patrón de él son cinco miembros de la mesa directiva que son elegidos por los ciudadanos del condado de St. Lucie. Ellos gobiernan las metas y las reglas que él debe de gobernar y llevar a cabo. El trabajo como superintendent es de contratar su gabinete ejecutivo, eh, eh, dirigirles en qué camino y las metas que van a llevar para el transcurso del año escolar. Eso es su trabajo de él. Pero recuerden, quien lo gobierna es la mesa directiva, que son cinco miembros. Perfect. And uh, I also wanted to add, too, our core value is that all children are capable of success, no exceptions. Los valores profundos principales es de que todo estudiante tiene la habilidad de un éxito, no importa. So, manténganse en, so en mente, padres de familia. So, what is your message for the school year of 2023 and 2024 to all the students and parents of St. Lucie County? Well, I think my number one message is a, a message of embracing diversity. Uh, our country is founded, our country was founded by people from all over the world. They came here because they wanted a better life mm -hmm. and they wanted a better life for their children. Mm -hmm. And I think that's my message to the community is our diversity is what makes us strong. And that's something we should be embracing. And that's what I want our families to know. Uno de los mensajes principales que tiene es diversidad. Este país fue fundado a través de diversidad, donde muchas culturas vinieron para mejorar sus vidas aquí en este país. De nuevo, volvemos a concentrar en la palabra diversidad. Todos somos iguales, hay oportunidades para todos iguales. Ok, let's talk about that famous Florida SB 1718. Let's. So, uh, first of all, I want to be clear about Senate Bill 1718 is that it's, from a public school standpoint, it uh, doesn't change anything for us. Mm -hmm. It absolutely changes nothing. We don't report uh, where people come from. We don't ask questions where they come from because the Supreme Court ruled in the 80s that no matter where you come from, all children in the United States are entitled to a free public education. And public education is the genius of our democracy. Mm -hmm. Primero que nada, la ley SB 1718 no cambia absolutamente nada aquí en educación el distrito escolar. Para empezar. Ahora, basado la ley que fue fundado en los 80s, donde todo estudiante elegible de edad puede obtener una educación totalmente gratuita. So, padres de familia pueden inscribir a sus niños aquí en el distrito escolar porque no cambia nada esa ley del SB 1718 con el distrito escolar aquí en St. Lucie. So, no tengan miedo, sé que todavía hay padres de familia que no han inscrito a sus hijos. Necesitan llamar al 429-3600 y pregunten por el departamento de asignación de estudiantes. Hay mucho personal que habla el español para que les puede ayudar. I took it a step further and gave students assignment information. Yes, and, and this law has created a lot of fear mm -hmm. in our community, and it's, it's causing so much fear that families are afraid to send their kids to school. Mm -hmm. And I just want to tell our, uh, particularly our Hispanic community, there is nothing to fear from our schools. Mm -hmm. Our schools won't be asking any questions we're going to take your child in, we're going to embrace them, we're going to love them, and there is nothing to fear about our schools. Más que nada, esta ley lo que crió fue miedo, intimidación. Pero no tienen de nada que preocuparse. Aquí en las escuelas públicas de St. Lucie, nosotros recibimos a sus niños, los vamos a querer y los vamos a cuidar. Ustedes no tienen nada que temer de miedo. So, por favor, llamen al Departamento de Asignación de Estudiante al 
para que puedan inscribir a sus niños. So, I also wanted to add to, I have four children, and my, my children, if you're a parent, you know the most important thing in your life is your children. Of course. You love them more than anything. Mm -hmm. And many of our, our families come to the United States because they love their children, mm -hmm. and they want to provide a better life for their child than they had wherever they, they come from. They could be coming from poverty or political prosecution or persecution, uh, but, but our schools are a safe haven for them. Mm -hmm. And that's the beauty of our country, is that no matter where you come from, your child has an opportunity to have a better life. Mm -hmm. And that's why making sure they're in school makes all of that sacrifice worth it as a parent. Como padre de familia, padre de familia de cuatro hijos, mi trabajo es cuidar y proteger y proveerle a mis hijos lo mejor. So sé que muchos padres de familia se han venido para poder proveer eso, una mejor vida, mejor estilo de vida, una mejor oportunidad a educación. So eso tiene que ser el enfoque de ustedes padres de familia. So por favor, no hay mejor que nosotros es proveer seguridad a los estudiantes en nuestras escuelas públicas. De nuevo, vuelvo a enfocar, llamen al departamento de asignación de estudiante 429-3600. Allí hay personal que hable español. No tengan miedo en inscribir a sus hijos, por favor. We also want in our schools to make sure that those children, once they're in school, have an opportunity to achieve their dreams. Mm -hmm. and, and what's great about having uh, folks in your schools from other countries is you're accomplishing two dreams, is you're letting a child chase their dream, but you're also realizing the dream of the parent that the child has that opportunity. Mm -hmm. So, les pedimos nuevo que al venir el estudiante aquí recibir una educación, el estudiante está recibiendo su sueño. Pero usted como padre también está cumpliendo con su sueño, viendo el sueño de sus hijos aquí. So, padres, familia, inscriben a sus niños en nuestras escuelas públicas de St. Lucie. I'm just, I, I can't hit enough how important it is for our kids to be in school. Yes. <laughs> Seguimos considerando que es muy importante y podemos enfatizar bastante de que sus niños deben de estar en nuestras escuelas. So no tengan miedo, padres de familia. Okay, so let's talk about the attendance. Yes, so speaking of attendance, attendance is that my number one priority as superintendent this year is making sure kids are in school each and every day. Students can't learn to read, to write, add, subtract, multiply, divide if they're not in school every day. La asistencia es crítica. Esa es una de las metas que vamos a enfatizar este año. Si sus hijos no están en la escuela, no pueden leer, no pueden sumar, no pueden dividir en las matemáticas. Entonces, el estudiante no va a estar proficiente en el nivel del grado. So, es crítico que sus estudiantes estén presentes todos los días en la escuela. And, and because of COVID, it, it became normalized, almost okay, for kids to stay home from school. And parents learned to say, oh, it's okay, they're gonna get their work, they're gonna make up their work. Mm -hmm. It's not okay. Students can't learn if they're home. And I also wanna emphasize with our families as well, oftentimes when younger children stay home, an older child has to stay home with them. So now it's not just one child missing school, it's two kids missing school and they're missing out on an opportunity to learn that day. Por lo de que pasamos la etapa de COVID, eh, los estudiantes tuvieron que quedarse en casa. Entonces, los estudiantes estaban estudiando de casa. Entonces, muchos de los padres, y creo que nos sentimos los estudiantes también un poco cómodos estando en casa. Pero no, necesita ese estudiante estar en la escuela. Y muchas la veces, si el estudiante joven de la primaria no asiste a la escuela, él es el hermano o hermana mayor de middle school, de high school también, se quedan en casa. Entonces, si esos estudiantes están en casa, no están, no están aprendiendo y están perdiendo instrucción académico. So, when kids are staying home, we're seeing two different impacts. One is on their ability to read mm -hmm. uh, fluently, but more importantly also is their ability to, to learn math. Math is very concrete, sequential. One skill builds on the next skill. So, if I'm missing one or two days every two or three weeks, I can't piece things together mm -hmm. in order to function. So it, it has really hindered our students' ability to, to learn math. Mm -hmm. And it's also severely <laughs> hindered their ability to be able to read as well. Correct. De nuevo, en la asistencia, 
si el estudiante no viene a la escuela, no va a poder hacer matemáticas. Y si el estudiante está faltando uno o dos días por semana, pues va a ser muy difícil para que ese estudiante alcance al nivel de los demás estudiantes. Ahora, es crítico porque les va a faltar mucho lo de la lectura. So, por eso, padres de familia, no podemos enfatizar tanto de que el estudiante debe de estar en la escuela estudiando. Good. Okay, so moving on to the meal application. It's really important for our families to complete that. We do have that in their native language. Mm -hmm. uh, they simply can ask at, it, uh, at the cafeteria. They can ask an adult. They can ask at the front office. They can ask their teacher. But that's really important for our families to complete that because we want to be able to provide that, that breakfast and lunch to our families that need it. Mm -hmm. uh, we all know, I know I can't concentrate when I'm hungry. And you know, we want to make sure that our kids, when they get to school in the morning, they get fed in the morning, and also at lunch they get something to eat because we know our kids can't function if they're hungry. Muy importante, como adultos y como niños, si no estamos alimentados con el desayuno, la hora de comida, entonces no funcionamos como un ser humano. Entonces por eso es muy importante que llenen la solicitud de alimentos, es una por familia, una por familia. Entonces so, si hay dos o tres familias en un hogar, es, serían dos o tres solicitudes, una por cada una familia. Entonces, si el estudiante tiene sus alimentos, el estudiante va a poder funcionar y concentrar en sus instrucciones académicas. I know that in, in the Hispanic culture, there's sometimes more than one family, so it is not, it is one family, one application per family, so if it's two or three families, that means that's two or three applicants. Good point, So Absolutely. I wanted to make sure that that was important. Um, la otra razón que es muy importante para los estudiantes que están en la high school, eh, les dan un pase si reciben el, el almuerzo gratis o reducido para que no tengan que pagar los estudiantes para tomarse los exámenes eh, nacionales que es el SAT y ACT. So, les dan un pase para que no tengan que, que pagar los padres de familia. So, es suma importante de que llenen esas solicitudes. Puede ir el padre de familia a cualquier escuela, con el pie de la cafetería, a donde sea. Están en, en español, so no hay excusa para que la puedan completar. I got that. I think I got everything in Perfect. there. <laughs> Now, um, I want to move up, and I skipped it for a reason, because I wanted to talk about that a little bit uh, more in detail. What is the current graduation uh, rate? Well, I'm very proud to say that our graduation rate for this past school year was uh, approximately 92%. Mm -hmm. This is the seventh consecutive year that St. Lucie County has a graduation rate exceeding 90%. Now, to, to put context on that, only three counties in the state out of 67 can, can say that they have seven consecutive years. So we're truly uh, in the top five in the state with regards to how we're, how we're stacking great graduation rate on top of great graduation rate. Ok, les voy a bajarles un poquito la cifra. La pregunta es, ¿qué es, qué es el porcentaje o la tasa de graduación presentemente para el distrito escolar? Ahorita eh, se ha, está graduándose el 92 porcentaje de estudiantes. So how many students did we have for uh, the graduated this past year? Just the We had over 3,000. For 3,000. So tuvimos un poquito más de 3,000 estudiantes que graduaron ahora en mayo, que viene siendo en porcentaje el 92 porcentaje de los estudiantes que están graduando. Now I also want to add too, that just that this shows the great support that our families get in our district. Uh, Actually, this past year, our Hispanic graduation rate was higher than our white graduation rate. Really? By, by a, the slimmest margin. But we are doing an outstanding, uh, we're doing an outstanding job of graduating all students. Mm -hmm. But, but that is a, that's an interesting fact that our Hispanic families uh, graduated at a, at a slightly higher rate than, than either black or, or that's, white. That's great. Um, me, nos acaba de compartir más información que con una grenia, está, una grenia de diferencia, está agradando más el hispano que la raza blanca de graduación aquí en, en el condado de St. Lucie, por una grenia. So, eso es una, un gran cambio 
de años y décadas para atrás que no se miraba. That is huge. Yeah, it is. It just shows, it shows the great job that we're doing supporting all of our students, regardless of where you come from, what language you speak. That's, that's a very powerful statistic. So, esas estadísticas son muy fuertes, porque no importa de a dónde vengan. Eso demuestra el trabajo de los empleados del distrito escolar y el esfuerzo del estudiante y de ustedes padres de familia. So it's a combination. It is the amazing job that the staff is doing, the hard work of the student, and the amazing support of the parents. So it is definitely a team to get that success. Absolutely. I call it relentless support. El apoyo relentless. No sé cómo yeah. dices en español. <laughs> bueno, y regreso. Que el distrito escolar de St. Lucie por el séptimo año, séptimo año, ha graduado el 90% de estudiantes. Séptimo año. Y de los 77 condados o distritos escolares en el estado de la Florida, el distrito escolar St. Lucie está en tercer grado. So, no muchos distritos pueden decir eso algo. Entonces, al nivel del estado, estamos en los primeros cinco distritos escolados, escolares en el quinto lugar nosotros. O sea, en los primeros cinco lugares. Eh, so, el distrito escolar de St. Lucie está haciendo un trabajo maravilloso en preparar y educar a sus hijos. Pero no olvidamos que ustedes, padres de familia, envíen sus hijos a la escuela todos los días. It speaks volumes of the work of St. Lucie Public Schools, but we need parents to send their kids to school. Yes, absolutely. That's the bottom line, so we can continue and do that. Um, speaking about communication, what methods is the district using to communicate with parents of the different languages? So we have a number of ways we communicate with our families. We do um, virtual, we do online, we also do uh, school messengers, mm -hmm. which are phone calls, and those phone calls go to native speakers. Mm -hmm. they're, they're translated into the native speaker of the family. I also wanted to mention, too, um, before we pause, is that that's why it's so important to stay in touch with the school. We have uh, families that have a lot of mobility, uh, and they change their phone numbers, and whenever they don't communicate those changes to the school, mm -hmm. then we can't get in touch with them. Mm -hmm. And they don't get the most important messages that we're sending out in their native language. Mm -hmm. Crítico. Padres de familia, si ustedes han cambiado su número de contacto, han cambiado su dirección o su correo electrónico, comuníquense con las escuelas. Comuníquense con las escuelas, porque si hay una emergencia o por cualquier razón alguien de la escuela quiere comunicarse con ustedes, Va a ser imposible si, si el número de teléfono, la dirección de domicilio o su correo electrónico no está vigente, es imposible. So, es importante que tengan esa información corriente y vigente con eh, las escuelas de sus hijos. Hablando de métodos de comunicación, tenemos un servicio que usamos que, que es la llamada electrónica. Eso se van las llamadas basado como usted responde cuando se inscribe en qué idioma lo quiere. Si lo quiere en inglés, en español, portugués, creol, IT, ustedes lo dicen y esa llamada les va a llegar. Ahora, el distrito escolar ha comprado varias programaciones donde usted puede ir a una escuela, usted puede apuntar al idioma y allí tienen el número donde la empleada va a marcar a ese idioma. Dr. Prince, I don't remember the name of the software program, but Clarissa... Um, was instrumental in getting it where the parent can go to the school, point to the language, and the person there at the school could dial that number. Do you know the name of that? It's program? called Rosetta Stone. Rosetta Stone. And, and I, I want to talk about that. Okay. Ahorita vamos a hablar de la programación de Rosetta Stone. Porque la señora, y un encanto, la señora Clarissa Duskin, eh, es quien va guiando esas, esas bases para traer diferentes servicios para estudiantes que el inglés es su segundo idioma. Let's talk about Rosetta so, Stone. So this is something we're very excited about that we're bringing to uh, some schools in our district for our families. If you've got a Spanish-speaking parent that wants to learn English, not only can they come into one of these schools and learn English, they can also, at the same time with their children, their children can be supported academically oh, wow. at the same time. Now, right now, we've got this at Weatherby. 
uh, St. Lucie Elementary, Weatherby Elementary, St. Lucie Elementary, and also Mariposa. Okay. Those are the three schools that we're piloting this at, and we want our families to take advantage of it. It's free, and not only does the parent benefit by learning better English, but also the child benefits because they're getting academic support in reading and math while the parent is learning better skills to speak English. Question, is this done after school hours? It's done after school. Perfect. Hablando del programa de Rosetta, este año se está llevándose un programa piloto en la escuela Weatherby Elementary, San Lucy Elementaria y la escuela Mariposa, donde se le brinde la oportunidad al padre de familia que venga a aprender el idioma de inglés, que le venga a aprender, venga a desarrollarse un poquito mejor en la razón que sea, pero al mismo tiempo si tienen estudiantes los pueden traer. Porque lo que usted de padre y familia está aprendiendo, el estudiante está recibiendo ese apoyo académico adicional. Esto es después de las horas de escuela. So perfecto para sus padres de familia que están trabajando, esto sería perfecto. It's also important to know we we talk about our supports for our families. We just finished our summer program called Mission Graduation for especially for our students that have been here for less than six months. That's trying to support those students grades 6 through 12. But I just want to keep our families aware of the fact that if they have folks moving in that they know, next summer we're going to be offering the same things. We're going to offer the same supports. So if they have anyone they know that has moved in within six months of summer, we want to make sure that they get that support. Este año acaban de celebrar lo que llaman misión de graduación. Y eso es para estudiantes donde inglés sería su segundo idioma. Si usted sabe de algunas personas que tienen seis meses o menos antes del verano, que sería el próximo verano del 2024, por favor comuníquese. Se pueden comunicar con la señora Clarissa Duskin al 429-5537. 429-5537. Entonces, ella sería la persona que va guiando sus programas porque este año hubo estudiantes que graduaron. Um, Dr. Prince, unfortunately, I don't have more time to ask you more <laughs> questions. Oh, no. I'm oh, so my gosh. sorry. But can we quickly answer the one about the passport? Can yes. parents take passports in a form of identification to schools? Yes, they can bring passports, they can bring out of state driver's license. You know, they can, they can bring all forms of those kinds of identification to our to schools. Access to access. Yep. Okay, muy rápido, porque se nos cabe el tiempo. Padres de familia, muchos de ustedes han preguntado, eh, ¿por qué no tienen una licencia de conducir del estado de la Florida si traen otra de algún otro estado o si su pasaporte es válido? El superintendent dice, sí. Esas son las uh, formas de identificación aceptables para que usted puede acceder entrada a la escuela de sus hijos. Eso es muy importante. Padres de familia, el 23 de agosto es, hay un evento con el distrito escolar en el Fence Center de aquí de Fort Pierce. Es el 23 de agosto de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Se llama servicios de internet gratis o bajo costo. O sea que usted le puede recibir a $9.95 al mes o gratis. So, no se les olvide y no se les olvide bajar la aplicación de ahí viene el autobús, Here Comes the Bus App. Es muy importante para que ustedes puedan rastrear el autobús de sus hijos. Una vez, gracias, Dr. Prince, por estar aquí con nosotros en Que Pasa St. Lucie. And you have the doors open anytime you want to come back. Gracias, uh, Linda. I hope I get invited back. Ya <laughs> dijo. Lo vamos a volver a invitar. Gracias por estar con nosotros aquí en Que Pasa St. Lucie. Hasta la próxima.